不行，你查查。处理干净，一点裤头渣都不许少。是。我俺家世代东阳，你个大奸臣，能给我陪葬，这是积了八辈子的，就偷乐去。现在就怕成了这样，等下可别哭了。喝喝敬酒吧，我们去断。
这药材肯定有毒。坐那么远做什么？坐这里。是侯爷。你刚才叫我什么？呃，侯爷。不对，再叫。魏大人。再叫。夫君。嗯，坐下用膳吧。侯爷，你想先吃，夫君你想先吃什么？吃个虾吧，健康补血。毒死你，我让你活不过今天难道是剂量不够？再来几只吧！我看你的脸，丑得像懒虾，毒不死你，毒死你！嘿嘿嘿，怎么还没反应？这人胃口怎么这么好？菜里没下毒，你嗯，耍我？嗯，等下陪你回门。回门。那我去，那我去，那我都没面子。白家的要盯着你，这个坏得很。方才说的可都记住了？记住了。夫君，喝茶吗？没有毒的。我新买的包子，你们吃吗？吃吃吃，就知道吃！你妹妹现在生死未卜，你居然还吃那小包子！爹，娘，就买包子去吃。走，我们去接安志回家。我不是故意的。你要干什么？青天白日的，你不要乱来啊！你再过来，我叫了！救命！我只是想泼你衣服来着。你最好乖一点，要不然，为夫若是也不小心受到了，安置这张脸，怕是要毁了。老爷夫人，我的小姐回来了。啊夫人，在外头注意举止，影响不好。我没有，你见到黑白。多谢夫人夸奖。爹，娘。岳父大人，姑请等候，进去坐坐。包、嗯、子、嗯哦，谢谢大公子。女儿都活着回来了，你摆什么臭脸色？我们白家渺小，容不下你这尊大佛。你胡说什么呀？一家人之间讲这些虚礼做什么？您说是吗，岳父大人？你爹，别生气，阿叔还在呢。侯爷，妹夫，拿开。嘿，成亲了就是不一样啊，金贵了，你还不让我走？阿芝，跟我过来。是，松开。夫君，松开。爹，爹！阿芝，当着白家列祖列宗的面，把你出嫁前的话再说一遍。列祖列宗在上，我白芷和魏商之势不两立，明日出嫁，不是他死，就是我亡。魏父，棺材都准备好了，你竟然，竟然与那奸臣如此亲密！嘿，嗯、把
哀家世代忠良，怎么出了你这么个眼狗？嘿，我没有。爹爹，放手！为什么叫你放手？当官教育自己的女儿，用不着外人插手。跪下，陆许跪。起来。哎呦，爹，妹夫，君子动口不动手，这都法治社会了，你们有什么事不能好好解决吗？午膳已经准备好了，阿芷，快到侯爷去。啊，对对对，先吃饭，先吃饭，走。起来。哎，爹，我告诉你，老娘就不管你那些虚头巴脑的东西，我找阿芷活着。你们男人的事情，找阿芷做什么？都听夫人的，都听夫人的。走。哎呦多大的人了，还要外人帮你剥虾？不用。老爷，要是吃不惯我们白府的粗茶淡饭，门在那边，侯爷请自便。女婿，刚炸好的丸子，你尝一下。我最喜欢吃娘做的炸丸子了，谢谢娘。哎，行，儿子，筷子甩得好。夫人吃一个，坐下，好吃饭。看来还是侯府的菜合你胃口。我们白府吃惯了粗茶淡饭，吃不惯你侯府的山珍海味。是的，爹爹说的是。慢点吃，不着急。来。不吃了，啊，没吃几口呢。你可想好了？嗯，苏修想好了，无论生死，苏修都愿追随小姐。嗯，小姐等等我。苏修。相信靖北侯会有真爱、啊，我磕到了，我也磕到了。智之夫妇，给我冲！哎，苏修，怎么了？这靖北侯这么什么东西，可别胡说！你不要你妈，怕什么？就算是死，奴婢也肯定死在小姐前头。可是我还不想死啊！我还想吃烧鸡、糖葫芦、炸丸子、松糕、豆汁儿、红烧肉。都听清楚了吗？让上官去做。侯爷应命。侯爷，您说让上官做什么？松糕、豆汁、糖葫芦、炸丸子，明白了吗？啊，明白了。侯爷应命。哎，跟我过来。哎，小姐，嗯，你可不知道，那大周热事榜啊，都爆了。他那前六任啊，死的都特别惨。那第一任呢、啊？被悬在城墙上，悬尸三日；第二任暴毙，被扔在了乱葬岗；第三、第四、第五任都被生吃了；还有那第六任，第六任啊，被刮花了脸，还被剁碎了胃口。
夹丸子，是不是？那手机呢？嗯，这是最后的晚餐吗？是啊，有毒的，你吃不吃？不张真，我吃就吃了，死就死了，压着你也不亏。反正你破书荒也没人收尸，不像我，我准备自己的。是啊，好吃吗？那便轮到为夫了。真的，你要干什么？我跟你讲，人肉是酸的，我不好吃的。像你这样娇滴滴的小姑娘，要新鲜的才好吃，我一口一个。沐浴室来了，怎么不好吃？是吗？来月食还能沐浴啊？刚刚刚来的。有了，传信给阿公子，找人来救小姐。小姐，啊、想不想看热闹？哎、啊，我听说啊，外头有人来传旨，那几百红要倒霉了。真的，嗯，千真万确。走，进来。没想到二公子的人这么快就来了。小姐，慢点。没伤身，你居然敢吭哧！你送的是哪门子的纸？快一点，嗯，那他呢？放心吧，死不了。庄国，把人带下去。是，回一秒。苏修，嗯，去打听打听传圣旨的人在哪。听说人脸颊两侧的肉最嫩了，侯爷英明，说说，说不说？说不说？嘿，说你个头！没生知，你欺负圣上年纪小，把持朝政罪恶多端，如今连圣旨都敢不接，这可是朱秀族的大罪。嗯金白侯吃人肉喝人血，来传旨的那位大人还是不好了。人在哪？帅王，走。好端端的一个人，怎么长了一张嘴？给我说，给我说！啊，小姐。
，木料带在被子里，别把自己闷坏了。张芝在耍什么把戏？问一百遍，老子也是一样，老子就是圣上派来的，不是来审你的。苏兄，快过去帮他包扎一下。夫人如花似玉，没有学错。放心，我对夫人没兴趣。我们做歹徒的呢，也是有原则的。白大人是个好人，你是他的女儿，只要你签了他，我们便放过他。我不会放你们冤枉好人的。你看，这条就不对，然后还有这条，这条也不对，这两条就完全不对。好人，那强征赋税，杀人如麻，把持朝政，只手遮天。外面的人说什么你就信什么，你没有脑子吗？我数三个数，签还是不签？一、二、二点九，放开我！放开我！狗哥，你跟他废什么话？嗯，嗯，啊，这支夫妇是不是真爱啊？试试不就知道了。脸颊上的肉最嫩了。你说温生之他？哎，你干什么？你你不要动我家小姐，我们公子不会饶了你的。白家公子深明大义，他会明白的。明怪只怪你嫁错了人。这是公子派来的。大哥，看着这刀了吧？可是虐狗呢。等候又不瞎，天堂有路你不走，地狱无门你自来投。害你不说已经很久了。别过来，啊，再过来我就杀了他。我不过去
，你不动的。当然，我们做歹徒的也是有操守的。你们要什么？要你的命！啊啊你不讲，我得。侯爷，把夫人带回去，急于人带走。是，侯英明，还不走？哎，侯爷，查到了，是白青狼指使的。白青狼，哼，假传圣旨，他没这个胆子。继续查。是，侯爷，还有，白青狼要回京了。知道了。夫人，想看侯爷，回去好好看便是。这黑不溜秋的，你能看见啥呀、啊？我没看他。那些人到底是什么来头？哦，没什么，不过是想要侯爷的命罢了。对了，夫人，侯爷不是想关着您，只是这两日外头不太平。您不知道啊，侯爷为了抓住他们，已经两日没合眼了。这两日不要出门，要不然吃了你。苏秋，嗯。你带我去找找那些人都是怎么收进背后的。好的，小姐，你这就找对人了。你等着。皇上，这羊肉是从北边进贡来的，长到七八个月大的时候呀，是最嫩的。七八个月。皇上，这假传圣旨之事，这羊肉还是有些过嫩了，现在杀的话，还为时过早。侯爷真是的，明是河西赈灾粮，非要说是自己的寿礼。哎，你懂什么？侯爷，朕安排，自有他的道理。嗯、那还有陇西水患一事。嗯、阿史，大哥，你怎么在这儿？啊，是这样。妹夫呢？怕你无聊，让我过来看看你。我看你这日子过得好像还不错。啊，阿哲，啊，你有没有在听我说话啊？吃饭吧，菜都凉了。靖北侯黑料合集，你怎么还在看这种东西啊？是不是苏秋给你的？都拿过来。大哥，还有这个，太过分了，丧尽天良。这个事儿啊，我真不好跟你解释。但是你要知道，这上面的东西，那都是有心之人故意抹黑，做不得出来啊。大哥，那我们去替他说清楚。嗯、啊，夫君，喝茶吗？你看啊，没有毒的。饿不饿？要不要吃点好吃的？知道错了。知道了。错哪了？嗯，不该，不该怀疑你吃人肉，不该把坏人放走，不该吃人肉。对不起，我下次不会了。还有下次？啊，没有下次，没有下次了。过来睡觉。像你这样的小姑娘，香香软软的，我一口一个。天王盖地虎，你是二百五。夫人，您的心情我理解，但您这动物实在绝不了啊！您饶了我吧。价钱不是问题。什么钱都无所谓，实在是接不了啊！可多少都接不了。为什么呀？他们人太多了，我一个人能跑不过啊。下面全是卖。大周热翅膀销量翻了三倍。大周热翅膀，哎，好少送上车。啊
去！你俩的爱情还得靠我守护。小姐，二公子他回来了，他来接你回家了。二哥回来了。二哥，你还舍得回来啊？二警官，我回来了，不会再有人欺负你。嗯，二哥。嗯，不在，我带你回家。二哥，我如今已经嫁人了，没有随随便便回去的道理。那就合理，我一生真的不配。二哥，你别先外头那些传言，那些消息都是假的。你喜欢他？没有。那就跟我回去。二哥，阿志，松手！你松手，我就松手。该松手的人是你。未伤之，你凭什么强娶阿志？你问过他的意思吗？白侍郎要强抢阿志，你问过他的意思吗？他可愿意跟你走？这门婚事我不同意，我带阿志回去。两性联姻，这门亲事与你何干？阿志，他娶你目的不纯，说话，跟我回家。我的目的不纯，那你就纯了。白侍郎说话可真是双标啊！小心点现在知道疼了。二哥也是着急。夫君，你不要怪他好不好？嗯。夫君，你真是个好人。给我发好人卡。不是的，你们中国不是。啊、我我我不是那个意思。夫人的意思，我明白了。我真的不是那个意思。啊亲也亲了，抱也抱了，现在就翻脸不认人了。好好待着，不许乱跑。你，你去忙吧，不用管我。脸怎么这么红啊？心跳怎么这么厉害、啊啊？你快走了。等我回来。谁要等你啊？苏兄，你回来了。小姐，嗯，听闻了你的婚事，二公子日夜兼程，赶了好几日才从暮云城赶回来，连休息都没休息。如今这么一闹，他怕是回去还要挨罚呢。嗯，不如你替我回家看看，帮我跟爹爹和大哥求个情。好的，小姐，包在奴婢身上。小姐，小姐，给小姐报告。明日樊楼见，请阿志听书。二公子叫你明天出去听话本，这不大好吧？夫君知道了会不开心的吧？你，你管他做什么呀？这可是最新的话本，明天首映，一票难求呢。那黄牛票都卖到黄金百两了。你看，那讲的可是叶家军的故事。我来看看，二公子还特意从暮云城带了特产回来呢。哎，我还听说樊楼明天出了首映特定套餐，烧鸡套餐，只有首映有。首映有，那我去问一下夫君吧。不行
，你要是问了，回头不会让我们去的。小姐，你去嘛。嗯，好，<笑>我就知道小姐最好了。<笑>哎，各位客官，请回吧，你们实在坐不下，明日，明日再来。你看看你，都怪你了，怎么办？这都送信了，你们怎么办吧？明日再来。话说这叶家军啊，那随便挑一个出来，那都是个顶个的这个。叶小郎君，年方十五，便一人独处在敌营，一见便砍下了西凉狗贼潘云奇。好、啊，好、啊，好、啊，好、啊，好、啊，好、啊。啊啊阿志，你可知叶家军对您而言，并非什么优异故事，而是我。你如今与魏尚志这般关系，我知道真相，该如何面对？陛下。这些奏书可都是弹劾你的，不如你顺便批一下。怎么不说了还不成吗？侯爷，夫人休得烦恼。说，何白青郎。夫人完了，臣告退。这暮云城危急啊！叶家军悉数披挂上阵，叶小郎君奋力杀敌数十人，怎奈寡不敌众，众不利敌，被生擒，活捉了呀！那西凉狗贼木野，居然用叶小郎君的性命来威胁叶将军。怎么样？着说呀！不着急，不着急啊！这叶将军便直接一箭射死了自己的儿子呀！好，好，好，好，好，不知后事如何，且听下回分解。多谢。啊，呃，二公子，小姐，稍等一下，我去拿一下打包的套餐。叶家满门忠义，个个都是顶天立地的英雄。二哥，为什么做事好人不偿命，祸害一千年？不会的，不是不报，时候未到。嗯。阿志，狼图腾是叶家军的军旗，在牧野那边，人人都佩戴着狼牙，这便是最高的国家。为什么是赢呢？是叶夫人的遗物，一定要保管好它。等以后有机会，我带你去沐云城，祭拜叶将军。二哥最好了。阿志，未免他自私自利，仗着先帝宠幸，残害忠良，生的儿子更是青出于蓝，直接把红叶咬出了傀儡。白侍郎这副口才，不去说说可惜了。阿志，过来，不许过去。白小郎，去别关三年，总该有些长进。说不是你的，就不是你的。就算你在世上做出弹劾侯也没有，不如赏些银子，毕竟值也不便宜。哼，回去告诉魏胜之，有些事不是不报，时候未到。夫君，夫君，你等等我，夫君，夫君，你等等我，侯爷，魏胜之，我不是故意要瞒你的，我是怕你生气。哦，我给你留了鸡腿的。谢你换套餐，吃吧。啊，还有。
还有炸丸子，还有果酥糖、花生酥，我有的都给你，别吃。不理就不理，好男人。嗯嗯嗯，小姐，照这个趋势下去，你的合离书很快就能拿到手了。加油，我看好你。合离书？嗯。智者夫妇感情不和。又是谁在厕所？半个时辰以内，我要看他最新一期。有人买热搜呢，是不是？哎，你这个群众的眼睛是雪亮的呀，是不是？呃，那谁让他出门不等你，你叫他他又不搭理、嗯，这男人啊，男人都是狗，没一个好东西。嗯，嗯，但是，嗯，老爷，嗯，大公子，二公子，出来啊。呃，我爹爹，呃，兄长，还有五妹夫，也都是直接报他名得了呗。对呀、啊，他为他知道。嗯，祖宗还真敢说，不要命了。嗯，为上智，狗男人。呃，狗男人，狗男人，郑国，去查查苏修，另外去叫白轩过来，说下明白。何一淼，林星，杀谁？这回不杀人，你扮作丫鬟，去夫人的房里伺候，记下她的喜好。是。退下吧。妹儿啊，莫生气，气坏自己无人气。来，吃个鸡腿，消消气。<笑>男人嘛，多荒谬，是不是？你说你都让人家青丘园上草了，还不许人家生气？他脑子不清楚，你也脑子不清楚啊！我跟我青哥出去玩，算哪门子青丘草原？除非我都不是我亲哥。你不是我亲哥？妹儿啊，我跟你说过好多好多回了，那个事情呢？嗯。对不对？但是啊，真的不是你想的。那你要不要？你瞅啥？智障！哪来的？嘿，我跟你说，我这大哥，大哥，夫人，你叫什么？林星。你，就不能多说几个字吗？妹儿，咱不搭理他啊！嗯，看，咦，大哥给你逮什么来了？哦，哎呀，天下还是哥哥好啊！来，让他，大哥呀，我抱你妈回去，怎么样？有没有开心一点啊？嗯，开心了吧？行，那你看着，大哥先走啊。小姐，夫人，小姐她叫夫人。哎，来来来，坐。二公子送的，方才没来得及给你。哎，好的。色泽温润，便于携带，陶瓷刀。柔软强韧，长鞭。花、嗯、花，你说你一个女孩子家家的，怎么脑袋里天天想着舞刀等枪的？哎呀，这不是当妹子把你派过来，究竟是怎么想的？有病！哎，你还说对了，就是有病。关键是这有病还是这有病？拿去交差吧，让他吃点醋。别说我没帮你。怎么，感动了？你还我
女人，你的名字叫无情。讨厌！白青狼送阿芷的礼物：鸡腿、花果，他爱吃。锦旗，姑娘们都喜欢被夸。记得很好，下次不用了。是。侯爷准备好了，干完好的鲜花汁。不必了，处理干净。呃，是。侯爷一秒。嗯，大哥，嘿嘿，没有，大哥呢？怕你无聊，给你带了几个画本，接着玩上。嗯，啊，两本，两本，谢谢大哥。别着急谢我，其实呢，这些画本啊，都不是我找的。嗯，妹儿啊，男人嘛，好命，你点个台阶，他不立马就滚下来了。要不你也送个香囊。上元节送夫君什么礼物好？只要九块九，香囊包邮送到家。嗯，哼，谁要给他送香囊？这，这，走。嘿嘿，姐姐。这是什么？嗯，鲜花饼。嗯，还有我的小姐，你这脑子要是用在河狸上，我们早就被休去了。四丫头，你家小姐被休了，你有什么好处吗？嗯。你，夫君，你给我的男友拿回去的道理啊！小气鬼。你不是已经有了吗？那不一样。二选一。张过。谢谢夫君。甜吗？嗯，夫君你尝尝。嗯，很甜。啊啊啊啊啊啊啊啊放开我，放我下去！哎，都是做奴才的，你说你一点眼力劲儿都没有？你少自以为是了。来，所以他真的今晚就拿着鲜花饼，问吃货的自我修养。等一下，所以那泡红汤到底是什么？你背后又杀人了！哎呀，小姐，你还是算了吧，你可是连针都没碰过的人。嗯，我瞧着这个就很不错吧？苏香，你怎么看？小姐，你开心就好。叫夫人。对，是夫人。美心觉得呢？不错，有眼光。怎么了，小姐？我不是故意的，我真的不是故意的。哎，这是怎么？奴婢真是没用，连水都倒不好。哎，没事的，没事的，正看到精彩的地方呢。啊元心姐姐，苏秋真的不是故意的，你不要赶我走，苏秋从小就在小姐身边了，我离不开小姐。起来，元心，你在做什么？放开苏秋，这是你做的。元心姐姐，我知道你想当夫人的大丫鬟，看我不顺眼，可是苏秋从小就在小姐身边长大的，我不能离开，我把大丫鬟的位置让给你，好不好？你不要赶我走。苏秋说的是不是真的？我
。别过来！别过来！是，既然认错了，那就去院里跪着吧。起来吧。苏修没事了，苏修不委屈，没有人能把你从我身边赶走的。嗯，苏修没事，苏修不委屈。你也会犯错？没有。那为何罚你？苏修害我。嗯，小姐，你可千万不要怪林心姐姐，她只是想得到你的宠爱罢了。你也千万不要记恨狐狸，她她把林心姐都送过来，不是为了监视你。你也太不小心了，疼吗？疼，呼一下就不疼了。父亲今日给我带来什么好吃的？鸭舌。左右不会说话，不如拔了的好。好了。嗯。对了，夫君，我房里有苏秋伺候了，你把莲心带回去吧。啊，及时犯了错，做那些礼房。嗯，夫君说的有道理，那我发完了，我给你送回去。嗯，妹儿啊，哟，这青天白日的，莲心姑娘怎么行如此大礼啊？来，不用那么客气了，来来来，我扶你起来。哎、你你们女孩子家家的，怎么莲心那么大？你脸铁砂长的呀？你看出来了？啊！哦，可不是嘛！莲心姑娘，可否赏脸教教大家？走，走。啊，大哥单身二十七年，好不容易才有个看上的姑娘。若是拆散了他们，下一个遇上还指不定是什么时候。可是莲心还欺负苏九，若是让他进了白家的门，白家都得被他折腾散。嗯，怎么办啊？阿哲，啊，嗯，嗯，夫人，你这几根头发，爸经不起你这么薅啊。夫君，你说一个人要是犯了错，他能改正吗？若是跟对了人，自然能改。嗯，夫君说的有道理。嗯，嗯。林星，今日之事你可知错？知错了，能改吗？能。那以后你就贴身服侍我吧。是。哦，对了，我给你准备了几本书，回去好好看看。好，每日喂食我要抽查的，好看。是。林星，你看这茶叶起起伏伏，像极了人生，起起落落落落落。并不是所有时候都顺意的，要学会忍耐，你明白了吗？明白。林星，好东西要分享，明白了吗？哎，你要分享，明明白。嗯嗯，林星，林星。林香，我们去逛街。苏秋，哪里做的不好吗？是不是苏秋惹夫人厌烦了？苏秋，没有的事儿，你不要多想。那是你明明说要赶他走的，你看看，你看你现在眼里只有他，果然还会消失。我失宠了，对不对？苏秋，你不要无理取闹。苏秋，明白了。阿芷被人双之欺负了。哎，二公子，小姐没事，只是，只是他可能喜欢上魏长之了
，明天上午见灯会，帮我把纸约出来。我，苏强，辛苦你了。好的，二公子，奴婢一定完成任务。说一模一样，只能说毫不相干。夫人，明日上元节，你给他回排府，天天年年都去看灯会，大哥也不在家，回家也没人。二公子在啊，不行，去见二哥的话，夫君又要无理取闹了。二公子孤身一人，想必很可怜。哎，要不这个送给二公子吧？哎，不行，我,我柜子里有平安符，你拿四个，差人送给白夫君。哦、嗯，好。侯爷好，若是侯府留不住你，明日便叫人把你抬回去。呃，不不不不不，不劳烦侯爷了，奴婢重新。天地可见，最好如此。阿哲，嗨，明日上元节，城西有灯会。是啊，明日上元节。嗯，我知道。你就没什么想送的？没有啊。你手上拿的是什么？嗯，另一只呢？嗯。两只手一起，嗯，也没完。嗯，你起开，把东西给我。没有，就是没有。给你，像什么像？不许像。嗯，夫人的刺绣果然是别具一格。嫌弃你还给我。天下独一份的，我高兴还来不及呢。明日灯会，一起去看。嗯你怎么带这个呀？不怕被人笑话，快摘下来。没人敢笑。可是你带着，全城都要知道我修空垃圾了。那你亲我一下。亲你一下，你就摘下来。嗯。可以摘下来了吧？喏、no。你耍赖。我哪里耍赖？你不许带。那你再亲我一下。流氓。流氓夫人。你看，他个个戴绿香囊，好丑啊！那叫浪漫，你不懂。哎，我的孩子，你跑这么远干嘛呢？不好意思，不好意思。嗯、叫你不要带出来，你看，连小孩子都笑话你。人家说了，这叫浪漫。哎，看一看，哎、看一看呀，胭脂水粉。哎，糖葫芦。元宵花蛤烤全牛，花生瓜子八宝粥。元宵花蛤烤全牛，花生瓜子八宝粥。让让，都让让。哎，小心点啊！看这小包，让让啊，都让让。夫君，你错的太近了。阿哲，连夫君都不认识了吗？
。二哥，真是巧了，你也来东汇啊？不是，其实我是特意过来的。哎，你们怎么在这儿啊？看见那板车了吗？那边是吧？你们聊聊，我注意了啊。十二哥呀，这香囊还是阿芷亲手做的。白侍郎要见的是哪家小姐送的？阿芷，怎能这般护短，连旁人看一眼都不让？那是织锦阁叶家的吧？确实是出自叶家。叶家虽然是烧货。不过不打紧，只要二哥喜欢，我们待会儿便回去禀明爹爹娘亲，改日请媒婆上门。夫人所言甚是，白侍郎也不小了。哦不，二哥，呃，是叶家哪位小姐？是叶小道小姐，我心小姐寻求。叶家，二哥，您知道我学功不行，还拿未来嫂嫂的跟我比。进来，爹爹娘亲，不打扰侯爷雅兴。行，我们走。走，阿芷，哎呀，你干什么呀？啊，夫君，夫君。哎，你去了暮云三年，一点长进也没有啊！白芷是你的亲妹妹，你居然对她这样！你知错不知错？我没错，你还敢嘴硬？方才事下。全了我们的父子之情，我把阿芷交给你们，不是让你们把他往火坑里推，都是为父的错呀。父亲，其实我同阿芷不是亲兄妹，如今内忧外患，朝堂未稳，何以为家呀？青郎，男儿当志在四方啊！是。爹，你怎么来了？杀，杀了魏，魏民，魏叶家军，报，报仇。你血债血偿！号外号外，叶家军惨死的真相竟然是……哎呦，竟然是粮草未到，是哪个下千刀的畜生？千万别让我抓到他！怪不得叶小娘军死的时候，胃里头全是外树叶。畜生！哎，简直是畜生！畜生！哎，畜生！畜生！畜生！畜生！小姐、啊，外头都在传说叶家军战死是因为老金北后克扣军粮，真的，外头都传开了。哎呀，小姐，你就快跟他和离吧，再这样下去你会连累白家的。可是，哎呀，其实挺好的。哎，你就别可是了。哎呀，急着什么呀？坐下，拿着。容我再想想吧。哎呀，你在做什么？这不是二哥的。小姐看看就知道了。很抱歉让你看到这封信，这是我最不想看到的结果。你我都不是白家的亲生子。你本姓叶，是叶九军的女儿；我本姓李，是军中副将之子。当年暮云义原本可以大事化成，却因为魏允勾结敌寡，刻苦吝啬。我父亲拼死送你二人离开，一路被追杀。父亲身亡，我带着你一路逃到了承恩寺，遇上欺负的白府。至于后面的事，你就都知道了。终于，叶家军决心不等了，他勒紧裤腰带，披挂上阵，直至奋战到最后一刻啊！哎
那战场上一片血呀，断肢残垣，黄沙漫天，就连叶将军身上都被扎成了刺猬，他手中的旗帜依旧高扬着。叶夫人在城墙上纵身一跃，以身殉城，残阳如血，军旗迎风飘扬。就在西凉口即将砍倒的旗帜那一刹，只听“唰”，一支箭。这呼啸风声而至，终于，援军到。是的，夫人请回。是为上知让你拦我的，所以他早就知道，只有我像个傻子一样。你早就知道对吗？你这样很有意思吗？阿芝，你听我说。听你说，你爹是如何克扣粮草，害死我父母兄弟，还是听你说你是如何把持朝政，大杀无辜？阿芝，你冷静一点。好，我冷静。不是你要我冷静的吗？你撕一封，我便写一封；你撕十封，我便写十封。白芷，何丽，你休想！照顾好夫人，多吃少了一根头发，为你收安。放心，爹、娘亲、阿兄，把这给你们报仇。来，喝点粥。是要你用来伤害自己的。首先呢，刀枪是伤不了人的。阿芝，你若敢死，我便让整个白家为你陪葬。你敢？我们这些做奸臣的，鱼肉百姓，陷害忠良，不是惯会这些。明日出嫁，不是他死，就是我亡。哎呀，小姐，你就快跟他和离吧！你再这样下去，你会连累白家的。林星，去见大夫。急火攻心，有些低烧，按方子服药即可。侯爷，您的伤，不碍事。哎，阿芝，你最好祈祷自己没事，不然我就杀光白家人，还有那个苏秋。你听到没有，阿芝？我在。这时候，我又宁愿你永远不想。你
吃饭，苏秋呢？他没事，让他过来。不行，把苏秋还给我。届时我会让苏秋，还有整个白家为你陪葬。何耀，那苏秋。好好待着。你若出事了，白家也没必要存在了。我高兴还来不及呢。早就让你多说几个字，你看，现在想说都说不出来了吧？大哥，你怎么来了？你没事吧？卫生纸没把你怎么样吧？爹娘怎么样？还有二哥，二哥也没事吧？阿芝，家里一切都好，苏秋也好着呢，好吃好喝的供着，前几日啊都圆润了不少。只是妹夫他，苏秋在哪儿？他没事，就在屋里呢，只是不让出门而已。严星，扶阿芝回去休息。阿芝，这是你二哥让我带给你的，好可爱啊！我看好的爱情不能帮我上，你是恶魔主公。那个阿芝，这件事呢，我真没法跟你解释，但是妹夫他真是个好人。冲动是魔鬼啊！这个呢，就是，哎呀，哟，哎呀，今儿天不错啊，嗯，哎，论业务能力，还得是苏秋。那你上。嗯嗯阿芝，先再等三日。三日后，你若还想要我的命，我自行了断。你别碰那些，他先伤了自己。你走，我不想看到你。为什么你要对我这么好？为什么偏偏是你的父亲？这是阿千刀的命令，不给粮草，还不给援军，这才害了叶家军。就是魏长之杀了我七叔老叶。你隔壁邻居家的女儿，啊、我可怜的七叔老爷，隔壁邻居家的女儿、啊啊。就因为我儿子在人群中多看了他一眼，结果就被砍成了两半，还被拖出去喂狗，我可怜的儿啊！你有儿子吗？我养的小猴呀，就是我儿。杀了金北猴！杀了金北猴！杀了金北猴！杀了金北猴！杀了金北猴！杀了金北猴！杀了金北猴！杀了金北猴！杀了金北猴！杀了金北猴！杀了金北猴！杀了金北猴！杀了金北猴！杀了金北猴！杀了金北猴！杀了金北猴！杀了金北猴！杀了金北猴！杀了金北猴！杀了金北猴！杀了金北猴！杀了金北猴！杀了金北猴！杀了金北猴！杀了金北猴！侯爷，查到了。这件事情还有谁知道？天知地知，还有侯爷和属下。呃，对了，侯爷，还有假传圣旨的事情，幕后之人也查到了。
时候了。侯爷，也是时候了。侯爷，属下弟弟不知，凭什么？是非公狗转头空。你管旁人做什么？时辰到了，备车，入宫。是，侯爷英明。是死局，圣上这棋局布的不错。你可当真想好了？若此，无悔。既如此，朕知道了。为君之道，必心存百姓，制衡朝廷。圣上出师了，魏商之告辞。来人，拟旨。侯爷英明，照顾，兵不容易。圣旨到，奉天承运，皇帝诏曰：未免贪赃枉法，克扣军粮，致叶家军惨死。魏商之残暴无度，德不配位，奸淫掳掠，无恶不作，使夺侯爵，打入天牢，择日处死，以儆效尤。白家女白芷，实乃叶上女将军以女，封永乐县主，赐晋北侯府为县主府，准其与魏商之合离。白家二子白青郎。准其恢复本姓林，封定远将军，择日出征西凉。今此。等等，奸杀淫掠，无恶不作，这些罪名你们又从何得知？到这个时候了，多一条少一条，又有什么关系呢？带走！不要，夫人，他会怎么样？会死。你倒是熟练，林将军过奖。别以为招认了就可以免受皮肉之苦，你们魏家欠的债，都有你来还。疼不疼？叶家军当年受的苦，是你的百倍、千倍、万倍。我知道。你还有什么想说的吗？照顾好阿芝。不劳你费心，林家是在为叶家而生，我便是为阿芷而生。杀了西凉少将，不也？你就没别的话想说吗？当初你把整个大周交给我，坑了我这么久，我还你一次。
从此我们两不相欠，很公平吧？刘小兔崽子，给老子站住！你个屁！县主，小姐，啊，书拿到了。嗯，你说你日板这个脸做什么？你还笑得出来？哟，哎，你一次还能说这么多次啊？我没心思同你玩笑。要不我先房见你，哭一会儿。你没事吧，阿哲？阿哥，你这样子真好看。我不是你亲二哥。阿哥，这个葡萄吧。阿哲，我不是你。阿哥，你是从天牢回来的吗？我要见他。阿哲。你想什么？你难道想让叶将军的在天之灵都不得安息吗？我只是想知道真相。真相就是他已经认了，白纸黑字。算算时辰，多久应该到了？他让我告诉你，今生别再相见了。哎，不能再冷静，冷静，冷静，冷静，冷静。行了，让阿芷一个人静一静吧。告诉侯爷，侯爷，侯爷，你当真想好了？放肆！本县主意的来奉天承运，皇帝诏曰：经查明，叶家军阵亡一事另有隐情，与未免无关。未商之一案，诸多疑点，待查明后再行定夺。杀李长官，谢谢叶家军。杀李长官，谢谢叶家军。杀李长官，谢谢叶家军。杀李长官，谢谢叶家军。杀李长官，杀李长官。杀李长官，杀李长官。
！施主，把狗贼救出来！阿史，大哥，别你也凶我！相信我，真相一定会有大白于天下的那一日的。嗯，小姐，大公子，小姐，二公子，二公子他不见了，他会不会去池塘见啊？你救救他吧，他就只有你了。里面，喂，叶将军，报报仇。对不起，当年你犯的错，差点让儿子错怪了。在下已经派人去取景，老贼，我夫人要受过三朝两短，不要吓到夫人肚子里的胎儿。侯爷，可说话算话？当然。哼、嗯。将军留步。对了，在下忘记一件事，解药只有三日有效。伎俩都打到咱们口了，将军不会想撂挑子不干了吧？进来。哎，算了，没救了。出去，元宵，再去躲起。算了，还是再抢救一下吧。
。那你不许死！好，杜迪夫人的。穆玉，你要跟着吗？啊！你又又不是没见过，要不我帮你擦背吧？放心，我什么都没看见。疼吗？我没事。你为什么对我这么好？你果然什么都不记得了。什么？救命之恩，自当以身相许。少爷，你在干嘛呀？来人呐！快叫少爷！来人呐！来人呐！救少爷！等等，你的你前六任妻子也这样吗？渣男，你犹豫了。别行！石家寨，打死你个花心大萝卜，让你去丢老婆！你干什么？侯爷让我来看看你，你居然能一次性说那么多字啊！告诉你的秘密啊，我是他第三任夫人。你要不要听故事啊？嗯，坐好。我是个杀手，但我有我的原则，我只杀恶人。每天过着刀尖上舔血的日子，常常朝不保夕。唯一支撑我能熬下去的，就是有朝一日杀了大周最大的奸臣魏商之。终于，有人找上我。然后呢？我说了，我也是有原则的。我只杀恶人，他不是恶人，我便不杀他。身手不错，他给你多少钱？我出双倍，不如替我办事。嗯，呸！魏尚之，你丧尽天良，不能好死。他不仅不是恶人，相反，没有人比他更在意大周的江山社稷。他背负了所有恶名，从先帝驾崩的那一刻，他就做好了带着所有罪名去赴死的准备。与其他，魏家所有人都是这样。如今地下十六了，他深知时机已到，便用自己的性命为他先铺路。所以，他隐瞒叶家阵亡的真相，也是一心求死。是，也不是。他有私心，因为我。若是让你知道这一切都是您内心做的，再来一次这样的打击。他怕你受不住，骗子！好，我是骗子。为什么不解释？为人立世，但求无愧于心。旁人怎么想？与我何干
，你别乱来，你身上的伤还没好呢。他只是觉得我不行。我没有，别胡说。那就是行了。陆之修，阿芷，我觉得我的伤已经好的差不多了，木野也活得够久了。夫君，我等你回来。把我也带上。明日大婚，说什么好呢？号外，号外，号外！侯爷，又又又上来！上来！给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个。这侯爷一赶长枪，虎虎生风；林将军一挽剑，剑气如虎；白小尉甩鞭，是如走游龙啊！侯爷是带军直捣黄龙，直接砍下了那穆爷老贼的项上人头啊！林将军和白小尉两面包抄，只打那群西凉狗啊！那叫一个落花流水，是抱头鼠窜。好，再来一个！好，好，好，好。好还能找到尸首的叶家军，都埋骨于此。是，老侯爷带人去找的尸首。是，不想让他们死后被打扰，所以没有立碑他的前六任夫人不是探子就是死尸，一心求死的都被他杀了，已经效尤，还能挽救的就都放了。那他他们有没有？有没有？有没有？有没有？有没有什么？林星，我发现你跟大哥待在一起，都学坏了。我哪有？你别胡说，你还行了。哎呀，到底有没有嘛？嗯，没有。你终于回来了，想我吗？嗯，想。我天天去听说书先生说。你这样，听我很没有面子的。那我走。哎，男子汉大丈夫，能屈能伸。欢迎回来。奉天承运，皇帝诏曰：白玄御敌有功，封定安侯，赐定安侯府。定远将军林青郎御敌有功，加封暮云城守，赐叶姓领叶家军。魏商之领兵出征，大败西凉，官复原职，赐婚永乐县主，择日完婚，金子及时到，起轿，一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜。敬茶。六夫大人，请喝茶。南青，请喝茶。妹夫，还有大哥呢。大哥。
大哥，这有你什么事儿？关女婿，别理他啊！林星，你看他们都欺负我，呦呦呦，滚！夫君，夫人，好啊，这只夫妇是真爱，我磕到了，让我看看，让我看看，让我看看心愿今日发糖了吗？你好好打一架，不许让我。哎，你把那面武器先放下。嗯、哎，你说我们儿都结婚两次了，我这个当哥的也都不落后，是不是？所以你打算什么时候嫁给我？打赢我再说，真吓人！叶伯父，青郎替你报仇了，携令各地求和，换得五十年太平。如今。国泰民安，百姓和乐，你可以安息了。将军，那次假传圣旨的事儿，真的是你做的吗？若非圣上心许，我哪有这个胆子？魏双之这个人，难怪我大哥这么向着他。将军，听闻县主有了身孕，是吗？不是便要生产吗？将军，你不回去看看吗？不了。恭喜侯爷，贺喜侯爷，一对龙凤胎。夫人。夫君、啊。我在。我在呢。啊。螃蟹。一米糖葫芦、桂圆、荔枝、冰酥冷，把这些你不让我吃的，全给我上一遍。好。